。乾隆后宫有一个女人，既无名又特殊，她破了两个唯一，唯一被太监偷东西的嫔妃，乾隆后妃中唯一一个溺水而死的人。但同时，这个人又很透明，《如懿传》中没有她，《延禧攻略》也没有她。我们来看看这位成品有多神奇。成品确实出自名门，他出自清朝显赫的八大姓之一钮祜禄氏。钮祜禄氏是清朝出皇后最多的一个姓氏。清朝第一位姓钮祜禄的皇后是康熙的第二任皇后，她是辅政大臣鄂必龙的女儿。清朝最有名的钮祜禄氏皇后是谁呢？来，大声喊出她的名字，那就是《甄嬛传》里的甄嬛啦。成品是鄂必龙第七子鄂灵鄂的后代，鄂灵鄂在九子夺嫡里面呢是八爷派，所以他的后代都被牵连了。八爷派在雍正即位后都被一一清算。成品的祖父鄂灵鄂之子被处斩，不仅被处级，还被没收家产。成品的祖母被发往宁古塔为奴，族人皆被逐出钮祜禄氏，变为新者库为奴。八爷派是在乾隆登基后才逐渐平反的。关于成品出生的资料记载是缺失的，可见他的家族已经没落。父亲只是一个二等侍卫兼左领，说白了就是乾隆身边的一个护卫。所以成品虽说是钮祜禄氏，但只能是出身名门，家族实际上已经没什么势力了。关于成品入宫的记录也是混乱的，他是乾隆二十二年入宫的，后世普遍推测他是选秀入宫，因为他的出身是有资格参加乾隆朝奇女选秀的。成品一入宫便被封为了兰贵人，从刚进宫就能有贵人的封号上来看，最初的他应该是有。有被宠潜力的，没有家族势力和背景，女子能脱颖而出，又是因为什么呢？但是呢，从她入宫这一年算起到入宫第十一年，她更像是一个小透明。有关她的记载寥寥无几。她与淑妃一同居住过永寿宫，这一年兰贵人遭到了太监的盗窃，一个太监不止一次偷了她的衣服去宫外换银子，这只能说明当时的兰贵人受家世影响，醉神之女连太监都敢欺负。乾隆的这位无名嫔妃，十三岁。入宫的醉臣之女入宫近二十年，年纪也二十好几了。那么成嫔还有翻身的机会吗？据推断，成嫔在乾隆二十三年入宫时是十三岁，在乾隆三十一年出行随驾名单上，她还是兰贵人。在乾隆三十三年突然出现了一次晋升的记录，恢复成了贵人。那之前为什么被降了位分？降成什么了也没有记载。乾隆后宫嫔妃在册的人有四十二个，有三位皇后，五位皇贵妃，五位贵妃，六位妃子。六位嫔，十二位贵人，四位常在，一位答应。他们一同为乾隆生了二十七个子女，其中三位皇后所生十三人，其他嫔妃有生育的仅有七人，包括三位皇贵妃、两位贵妃、两位妃。也就是说，有三十二位嫔妃皆无生育。可见，虽然乾隆后宫嫔妃众多，但真正能得到皇上宠幸的人还在少数。一入宫门深似海，何况是封建时代入宫呢？深宫不知岁月，既没有丈夫的宠爱，也没有子女需要教养。更没有争宠的尔虞我诈。成品在入宫的第十九年，终于熬到了一宫主位。乾隆四十一年，成品终于被封为嫔。从秀外慧中的兰贵人到一宫之主，时间逝去的毫无痕迹。做兰贵人时，她是一个不懂得讨皇帝欢心的女子，淡泊如兰。如今三十多岁了，能住上一宫主殿，能被称作娘娘，日子已经够好了。身为醉臣之女的她，没有在后宫竞争的实力和能力。悲惨的童年让她学会的是谨小慎微，是满足。他也知道自己容貌清丽，但在这姹紫嫣红的后宫，他又算得了什么呢？与其被牵连没有好下场，还不如安守本分，淡泊名利，也许还能有一个好结局。他没有从答应做起，一入宫就是贵人，还住在离养心殿较近的永寿宫。乾隆出行随驾名单里都会有他，不争不抢，也不算吃亏。作为后宫里为数不多的钮祜禄氏，他没有信心，或者也不愿意凭借自身让家族再一次腾飞，他只能尽量争取过。平淡的日子，那么谨慎小心的成嫔会有一个长寿善终的结局吗？你知道乾隆后宫唯一溺水而死的嫔妃是谁吗？先声明，可不是富察皇后哦。成嫔一生位分到嫔为止，位置居中不算高，不受宠，也没有子嗣。为什么说她是唯一呢？这就要说她的结局了。成嫔入宫时十三岁，到乾隆七十四岁第六次下江南时，成嫔已经入宫二十七年了。能随驾出宫去江南游玩，对于成嫔来说，应该是很难得的吧？南巡到底发生了什么呢？乾隆一生六下江南，后世都用随家的次数来判断皇帝的受宠程度，这也是《如懿传》里娜拉皇后曾经得宠的说法之一，因为她随嫁了四次。成嫔在乾隆四十一年被封为嫔，在乾隆最后一次下。
下江南时，随驾出巡了。但这次随行却成了成平人生中的终点。在皇驾回城的途中，成平失足落水，不幸溺亡。那是一个夜晚，事后判断成平是去甲板上透气或者看风景的。以他的位分来判断，他不可能是被杀的。以他沉寂了近三十年的性格来看，他也没有必要自杀。他的这一失足就成了乾隆后宫里唯一一位溺亡的嫔妃，这个结局来得太意外了。乾隆第一任皇后是在初巡时去世的，乾隆的第二任皇后是在第四次南巡时和他割发断义的。这一年最后一次南巡又落水了一个，所以后世讹传富察皇后是被人推入水中淹死的，来源皆是因为成嫔的失足落水。本来关于皇家后宫的事就很容易被人津津乐道。其中有误传也是很常见啦。不过成平的结局还是比下场凄惨的那位那拉氏要好一些，至少他有一个相对隆重的葬礼，并葬入了御陵妃园寝中。只是这种入土为安，在两百年后也被打乱了。新中国成立以后，清陵专家进入地宫时，成平所在的地宫塌陷了一个大洞，并且成妃的棺椁是倒放着的，椁与棺都被盗墓人凿透并盗掘，现场只剩了一些糟棉花。这个与慈禧共用过同一封号的女子。一生籍籍无名，如果她不是乾隆唯一一个溺水而亡的嫔妃，或许后世都不会有人知道她。如果没有落水，也许就能活到九十多岁，安享晚年呢。